സുവിശേഷ വീഥി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്ന മനുഷ്യന് കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ആ ചോദ്യം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റിയ ധീരനായ ഒരു മിഷണറിയാണ് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദൈവത്തോട് ആ ചോദ്യം ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതുകളിൽ വെച്ചാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് നീ ആരാകുന്നു കർത്താവ് എന്നാണ് ആ ചോദ്യം അതിന് കൊടുത്ത ഉത്തരം ചങ്കിൽ തറച്ച് കയറുന്നൊരു ഉത്തരമാണ് കർത്താവ് അതിന് പറയുന്ന മറുപടി നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശുവാകുന്നു ഞാൻ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശുവാകുന്നു ഞാൻ പൗലോസ് യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പല ചിന്തകളുമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ പൗലോസ പോസ്തോലിന് യേശുവിനെ കണ്ടു കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ പോസ്തോലൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 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 ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അതൊരുപാട് ഒരുപാട് കാരണമായി എന്താണത് തൻ്റെ പിറകെ നടക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ താൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ യേശു കർത്താവ് പൗലോസിനോട് പറയുകയാണ് നീ ഇത്രയും കാലം ഉപദ്രവിച്ചത് വിശ്വാസികളെ ആണെങ്കിൽ അതെന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്ന് നീ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അന്നത് ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടു പോലോസ പോസ്തോലൻ കാരണം തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെ കാണുന്ന ഒരു നല്ല നാഥൻ നല്ല ഒരു ഗുരു പിമ്പേ പറ്റുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും എന്നന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലോസ പോസ്തോലൻ്റെ ജീവിതയാത്ര നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഷ്ടതകളെ പ്രണയിച്ച ഒരു അപ്പോസ്തോലനായി നമുക്ക് പൗലോസ പോസ്തോലിനെ കാണാൻ പറ്റും കഷ്ടതകളെ പ്രണയിച്ച ഒരു അപ്പോസ്തോലിനായി പൗലോസ പോസ്തോലിനെ കാണാൻ പറ്റും കഷ്ടതകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് അത് സഹിക്കണം എന്നും പൗലോസ പോസ്തോലൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് കുരിന്തീർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രേ എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല വീണ് കിടക്കുന്നവർ എങ്കിലും നശിച്ച് പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ കൂടി പൗലോസ പോസ്തോലൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗത്തുള്ളത് പൗലോസ പോസ്തോലൻ പറയുന്നു അത്യന്ത ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തി മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് പകർന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഗോഡ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫ്രജാലിറ്റി ദൈവം തമ്പുരാൻ ബലഹീനനായ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് മൺപാത്രങ്ങളിൽ അത്യന്ത ശക്തി പകർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവം മനുഷ്യൻ ആരാണ് മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവം ഏറ്റവും അവസാനം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അവസാനം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരിക്കൽ രസകരമായ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അവസാനം സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം രസകരമാണ് അവരെ ആദ്യമേ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരാണിത് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞേനെയും അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഏറ്റവും അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യനെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണം ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുകയല്ല എന്നറിയാം ദൈവത്തിന് അറിയാം നന്നായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു കാരണവശാലും നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എല്ലാം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടന്നു പോകും മനുഷ്യന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ പണ്ടൊക്കെ രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴൊക്കെ നടന്നു പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സും പതിമൂന്ന് വയസ്സായാലും തന്നെ വിടാത്ത ഒരു കാലമാണ് സോ ഫ്രാജൈൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ബലഹീനനാണ
എങ്ങനെല്ലാം അഹങ്കരിച്ചാലും എങ്ങനെല്ലാം ദാർഷ്ട്യം കാണിച്ചാലും മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ് എന്നാൽ ബലഹീനനായ മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ വലിയ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വിശ്വാസമുണ്ട് കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന പൗലോസപ്പോസൽ പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല കാരണം ദറ്റ് ട്രഷർ ഈസ് പോഡ് ഇൻ മീ ഈവൻ ടു ഐ ആം സോ ഫ്രാജൈൽ ഞാൻ ബലഹീനനാണ് എന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ആ വലിയ ശക്തി എന്നിൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗോഡ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫ്രജൈലിറ്റി കഷ്ടതകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പോലോസ പോസ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാ ദൈവം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നാം പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ദാവിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നു യഹുവെ എൻ്റെ അവസാനത്തെയും എൻ്റെ ആയുസ് എത്രയെന്നതിനെയും എന്നെ അറിയിക്കണമേ ചങ്ക കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ അവസാനം ഏത് ദിവസമാണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദാവിത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ക്ഷണികനെന്ന് ഞാൻ അറിയട്ടെ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫ്രജാലിറ്റി ദൈവം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസിനകത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിസൈനകത്താണ് ഞാനെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല രണ്ടാമത് പൗലോസ പോസ്റ്റൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്പേഷ്യസ്നെസ് ഇൻ ദ മിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രഷേഴ്സ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇടുങ്ങിയിരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയെല്ലാം ഞെരുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും പോലോസ പോസ്റ്റോലൻ പറയുന്നു എനിക്കതിനകത്തൊരു വിശാലത കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും വിശാലതയുടെ ഒരു വലിയ ദർശനം തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് കടക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുട്ടറയ്ക്കകത്തിട്ട് കാല ആമത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടപ്പോഴും ശീലാസിനോട് ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമായി പാടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് ആ പാട്ട് കൂടിയിരുന്ന തടവുകാരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം കാലനക്കാൻ വയ്യാതെയും കൈ അനക്കാൻ വയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പാടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതാണ് ഒരു വലിയ ജീവിത ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പുരാൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലോസ പോസ്റ്റോലൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എങ്ങനെല്ലാം പ്രഷേഴ്സിനകത്തുകൂടി കടന്നു പോയാലും എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനും പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള മിഷണറി യാത്ര ശക്തമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വേദനകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിശാല നൽകുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് അത് കാരാഗ്രഹത്തിലെ പാട്ടാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പൗലോസ പോസ്റ്റോലിൻ്റെ ജീവിത ഭീഷണം കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസ പോസ്റ്റോലിൻ്റെ പ്രധാന ഭീഷണം ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ പ്രായമുള്ളവർക്കൊന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പീഡനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അടികളോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഒരു കോർണറിലേറ്റ് മാറ്റി നിർത്തുക ചെയ്യുന്നത് കോർണറിലോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുമ്പം അവർക്കൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വരും ഹി ഹാസ് കോൺ കോർണേഡ് അവനെ അങ്ങോട്ട് ഹി ഹാസ് ബീൻ കോർണേഡ് അവനെ ഒരു മൂലയ്ക്കോട്ട് ഒതുക്കി എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആ ചിന്ത അവനെ വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാക്കും ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലും അവരെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സാധ്യമല്ല അവിടെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് ഇടുങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പോലീസ് പറയുകയാണ് എന്നെ എങ്ങനെല്ലാം കോർണർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഈ കോർണറിങ്ങിനകത്തും എനിക്കൊരു വിശാലത കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പത്മോസ് ദ്വീപിൽ കിടക്കുന്ന യോഹന്നാൻ അദ്ദേഹം ആത്മവിവസനായി കർത്തൃ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്നോർത്ത് കിടക്കുകയാണ്
ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പല പര്യായങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രയാസം ബു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പര്യായങ്ങളും കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഒറ്റ അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിക്ക് മുട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിക്ക് മുട്ട് വരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചോദ്യപേപ്പർ കിട്ടുന്നു ആ ചോദ്യപേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അപ്പോൾ ബുദ്ധിക്ക് എനിക്ക് മുട്ട് വരുന്നെങ്കിലും ഈ ചോദ്യമിട്ട ആൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിർഭരമായ കാര്യം ചോദ്യപേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും ഒരു ഉത്തര സൂചിക ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മുഴുവനും അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയാലും അതിനൊരു ഉത്തരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും അറിയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം എന്തിനാ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളായി പോകും ഉത്തരമറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കകത്ത് എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് മുട്ടു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉത്തരമറിയാവുന്ന ഒരുവനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള വലിയ ധൈര്യമായിട്ടാണ് പോലീസ് അപ്പോസ്റ്റോളൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ പോലീസ് അപ്പോസ്റ്റോളൻ പറയുന്നു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിരാശപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നിരാശയെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ തളർത്തിക്കളയുന്ന ഒന്നാണ് ഏലിയാവെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ പ്രഗത്ഭനാണ് പക്ഷേ ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചെങ്കിലും ഇസബ ഇസബേലിൻ്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ വല്ലാതെ തളർന്നുപോയി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് മതി തമ്പുരാനെ ഇനി എന്തിനാ ഇത് ഞാൻ ഒറ്റ ഒരുത്തം മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഒരുത്തം മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദൈവം അടുത്ത് വന്ന് അവനെ ശക്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് നീ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ളതല്ല നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം പോകുന്ന വഴിക്ക് നീ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കണം ഒരാളെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കുകയും വേണം ആ ശുശ്രൂഷ നിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം നീ മാത്രമല്ല ഏഴായിരം പേര് ഈ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവരുണ്ട് എന്ന് നീ മറക്കണ്ട പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുത്തൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അതെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ ഇങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ വേറെ ഏഴായിരം പേര് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ ആൻ ഫ്രാങ്ക് അവളുടെ ഡയറിക്കകത്ത് എഴുതി വെച്ചൊരു കാര്യം സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ഹോപ്പ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി എനിക്കിപ്പോഴും മനുഷ്യ മനുഷ്യരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഹോപ്പ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് സ്വിറ്റ്സ് ആൻഡ് ജീവിതം തീർന്നു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ പൗലോസ പോസ്തോലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇതാണ് നാലാമതായിട്ട് പൗലോസ പോസ്തോലൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ജീവിതത്തിലെ പേഴ്സിക്യൂഷൻ അത് പൗലോസ പോസ്തോലൻ വളരെ രസകരമായ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഷ്ടതകളെയൊക്കെ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘു കഷ്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഷ്ടതകളുടെ ആകെ തുകയെ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘു കഷ്ടം നമ്മൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കൊരിന്തീർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് കരയിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ളന്മാരുടെ ആപത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലോ സപ്പോസ്റ്റോലിന് പോകുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘു കഷ്ടമാണ്
പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പത്രോസ് സുഖകരമായ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട് അഗ്നിക്കുള്ളിൽ നാലാമനായി നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് സിംഹക്കുഴിക്കകത്ത് ദാനിയേലിൻ്റെ കൂടെ ചെന്ന് സിംഹത്തിൻ്റെ വായടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇനി അതല്ല ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തകർന്നു പോയാലും എത്തിച്ചേരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണെന്നുള്ള വലിയൊരു ബോധം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം എന്ന് പൗലോ സപ്പോസ്തോളും പറയുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തമ്പുരാനോടും തമ്പുരാൻ്റെ സ്നേഹത്തോടും ആ തമ്പുരാന് വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും എത്രമാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് തമ്പുരാനെ പ്രണയിച്ച് തമ്പുരാന് വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച വേറൊരു മനുഷ്യനില്ല നാലാമതായിട്ട് ഈ വേദഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് വീണു കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ച് പോകുന്നില്ല വീണു കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല ഞാൻ നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനമാണ് നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിലമ്പൂരിലെ തേക്കിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം നോക്കിയാലും കിട്ടുന്നതല്ല വളരെ മനോഹരമാണ് അതിൻ്റെ കാമ്പും അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യവും അതിൻ്റെ ഒരു സുഗന്ധവും അത് മറ്റൊരിടത്തും കിട്ടാറില്ല അതൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ നോക്കിയാലൊന്നും സാധ്യമല്ല അത് എത്ര കാലം വെട്ടിയിട്ടാലും അതിലൊന്നും ചെതിൽ പിടിക്കത്തില്ല കാരണം ശക്തമായ കാമ്പ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇല്ല തകർത്ത് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യാതൊരു കാരണവശാലും തകർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാടച്ചൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കഥ ഇങ്ങനെ ഗായകൻ പാടാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് പാട്ട് നാടുവാഴിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഗിറ്റാർ അടിച്ചുള്ള പാട്ടല്ലേ തകർത്ത് കളയാ ഗിറ്റാർ തകർത്ത് കളയാനാണ് പറയുന്നത് അതോ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ശക്തമായ നാവ് കൊണ്ട് പാടി പറഞ്ഞു പിഴുത് കളയുക അവൻ്റെ നാവ് അവൻ്റെ നാവിനെയും വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അവൻ്റെ കയ്യ് കാല് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കടഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ ചലിക്കുന്നു സംഗീതം അവൻ്റെ ഉള്ളിലായി പോയി അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അവനിൽ നിന്ന് ആ സംഗീതം പുറത്തെടുത്ത് കളയാൻ കഴിയുകയില്ല ആ ഒരു വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവണം മനസ്സിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുകയില്ല നശിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് കഷ്ടതയെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പൗലോ സപ്പോസ്തോലൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത ഒരിക്കലും കൈവിട്ടേച്ചു പോകാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു സാന്നിധ്യം തന്നോടുകൂടെ എപ്പോഴുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പൗലോ സപ്പോസ്തോലനെ വളരെയേറെ ശക്തീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് ഗോഡ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫ്രജാലിറ്റി ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ വിശ്വാസം ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം ആരാണ് ഈ പ്രജയിലായിട്ടുള്ള പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലുതായ വിശ്വാസം കോഡ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫ്രജാലിറ്റി ദൈവം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ കരുതുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ഞാനെന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിശ്വാസം അത് ഒന്നാമത് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ വായിച്ചത് സകല വിധത്തിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെങ്കിലും സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ഇടുക്കമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം വിശാലത കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമായത് എങ്ങനെല്ലാം തകർത്ത് കളയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധം ഇടുക്കത്തിനകത്ത് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധം വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബന്ധം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിലും നിരാശരായിത്തീരുന്നില്ല തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരടി പോലും വെക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിച്ചമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകാൻ ഇടയുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനകത്ത് നമ്മെ നിരാശപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്ര ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് ന്യൂ മാൻ കാർഡിനൽ ന്യൂ മാൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാ ഒരു കവിതയുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ ഒത്തിരി
ഒരു പുനരാരംഭം അനുവദിക്കുന്ന ദൈവം അതാണ് പൗലോസ പോസ്റ്ററിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപേക്ഷിച്ച് വെച്ച് പോകാതെ കൈപിടിച്ച് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യമാണ് അത് പൗലോസ പോസ്റ്ററിലും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവത്തോടുള്ള ആ വിധേയത്വം കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാൻ പൗലോസ പോസ്റ്ററിനെ സഹായിച്ചു വീണ് കിടക്കുന്നവർ എങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല നശിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് പോലോസ പോസ്റ്റലിൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവനോട് നീ ഉപദ്ര പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശുവാകുന്നു ഞാൻ അതന്ന് മനസ്സിലേക്ക് തുളച്ചു കയറിയതാണ് അന്നത് മനസ്സിലേക്ക് തുളച്ചു കയറിയതാണ് തന്നെ പിൻപറ്റുന്നവരുടെ വേദന സ്വന്തം വേദനയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവികമായ ഒരു സാന്നിധ്യം തൻ്റെ പുറകെ വരുന്നവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈവിട്ടു വെച്ചു പോകാത്ത ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം തൻ്റെ പുറകെ വരുന്നവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം തൻ്റെ പുറകെ വരുന്നവരെ ഞെരുക്കത്തിൽ വിശാലത കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം തൻ്റെ പുറകെ വരുന്നവരെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം തൻ്റെ പുറകെ വരുന്നവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം തൻ്റെ പുറകെ വരുന്നവരെ വീണ് കിടന്നാലും നശിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചപ്പോൾ കഷ്ടതകളിൽ കൂടി തമ്പുരാനെ പ്രണയിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്സാഹമാണ് പൗലോസ പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘു കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായ തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം ഓർക്കുമ്പോൾ ഏതുമില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് പൗലോസ പോസ്റ്റുകളൻ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ദർശനം ആ തേജസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ദർശനം ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരായി തീരുക തീരണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പൗലോസ് യേശുവിനെ കണ്ടതുപോലെ യേശുവിനെ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങളുമായി യാത്ര ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വൈതരണികൾക്കകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്ത് ഭാരങ്ങൾക്കകത്ത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച് പോകാനായി സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കണം ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ശ്രേഷ്ഠകരമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരുണ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചൊരിയുന്നത് ഓർത്ത് നന്ദിയോട് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നല്ലോ സുഖകരമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കായിട്ടുള്ള ക്ഷണമല്ലല്ലോ അത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അതിനകത്ത് കൂടെയുള്ളതാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമാകിയാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളുടെ മധ്യത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം മാത്രമല്ലല്ലോ ഏതെല്ലാം പ്രഷേഴ്സിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും കൃത്താവെ ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമാകിയാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിന് മധ്യത്തിൽ വിശാലത നൽകുന്ന ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിരാശപ്പെട്ട് പോകാതെ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഉത്തരമറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു പ്രിയകർത്താവെ ഉപദ്രവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിപ്പാനിടയാക്കണമേ മാത്രമല്ല വീണ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നശിച്ചു പോകാതെ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദയക്കായി സ്തോത്രം ദൈവമേ ഈ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാൻ കഷ്ടതകളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ സഹനത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ കൂടെ അങ്ങയോടുകൂടെ യാ